hello everyone um this is first lecture of soft computing and your subject is also soft computing and so we are going to introduce the subject uh, and uh, contains are what are concept of uh, computation hard computing soft computing why soft com computing and how soft computing hard so computing versus soft computing and uh, hybrid computing okay and uh, इस पीपीटी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे जो हमें आगे पढ़ने होंगे ओके सो व्हाट इज़ सॉफ्ट कंप्यूटिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है ओके तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज समथिंग रिलेटेड विद सेट कंप्यूटेशन राइट समथिंग रिलेटेड विद सेट कंप्यूटेशन सो we have to under, understand what is computation right so what is computation see this uh, diagram or we can say this see this figure in this figure we have input and output and there is some computation okay so our input in is known as antecedent in terms of computation and output is known as consequent okay so input is processed to achieve some output right and how we are going to achieve this output is by using this control action control action or we can say mapping function right so mapping function is uh, helping to achieve the output from given input right and uh, what is f so in in uh, in this terms in terms of computation f is also mapping function and which is known as control action and this is also known as algorithm to solve a problem so this is all about computation now we should move toward uh, the characteristics of computation right matlab computation hona kaisa chahiye right so these are few characteristics that computation should provide precise solution as mentioned in uh, this ppt and uh, control action should be ambiguous and unambiguous and accurate and the computation should be suitable to uh, for problem which is easy to model mathematically so this is all about the characteristics right precise solution means the solution for the same problem should not vary um, all the time right it should be constant or precise right and control action we have already discussed in this case control action is mapping function uh, is control action that that should be unambiguous and accurate right so move to next slide now we are going to start hard computing right and uh, we have mentioned it is uh, developed by l a z and uh, he is the person who has introduced the term hard computing to cheezon ko simple rakhne ke liye hum seedhe aate hain uh, hard computing ke definition pe as uh, this is mentioned in ppt what are characteristics what hard computing should achieve so here it is precise result uh, should be guaranteed control actions should should be um, unambiguous and control actions should be formally defined right that is math there should be some mathematical model or algorithm that uh, to solve the problem okay so we can say uh, there is nothing much difference between the definition of computation and hard computing right so uh, hard uh, we have mentioned the features or characteristics of hard computing so let's move to the example right uh, so that we could understand uh, um, where uh, whether we are using uh, hard computing or have we ever used hard computing or not right so लेट्स कम टू द एग्जाम्पल तो इसको ऐसे समझें कि अगर आपने कभी भी कोई मैथ्स का फॉर्मूला आपने डिफ्रेंशिएशन किया है इंटीग्रेशन किया है तो हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो हम एक प्रिसाइज रिजल्ट पे आते हैं 
और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है वी हैव प्रॉपर एल्गो और वी कैन से न्यूमेरिकल सम न्यूमेरिकल फॉर्मूला राइट न्यूमेरिकल मेथड तो जब भी हमने कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग राइट हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग सॉर्टिंग करते हैं सर्चिंग करते हैं किसी भी चीज़ पे ट्री पे या कहीं पे सो वी हैव वन प्रिसाइज रेलगो और यही हमने मेंशन किया कि अगर हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई न्यूमेरिक मेथडोलॉजी है या कोई एल्गो एग्जिस्ट करती है सो दैट इज़ पार्ट ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग राइट सो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग एंड वेन वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाइक रूट्स ऑफ पॉलिनेमियल इंटीग्रेशन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग और एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड वेन यू हैव यूज ग्राफ मिनिमम वो शॉर्टेस्ट पाथ यू हैव ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ राइट इन ग्राफ और फाइंडिंग क्लोजेट क्लोजेट पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवेन ए सेट ऑफ पॉइंट्स सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग सो लेट्स मूव टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग ठीक है सो एज गिवन इन डेफिनेशन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजीज दैट एम टू एक्सप्लॉय द टॉलरेंस ऑफ इम्प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी टू अचीव ट्रैक्टेबिलिटी रोबर्सनेस एंड लो सोल्यूशन का कॉस्ट तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैंने जो चीज़ों को हाईलाइट किया है लाइक टॉलरेंस ऑफ इम्प्रिसीजन टॉलरेंस ऑफ इम्प्रिसीजन अनसर्टेनिटी रोबर्सनेस एंड लो सोल्यूशन का कॉस्ट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग राइट दिस इन दिस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग वी कैन से we are getting uncertain solutions right we don't have a proper method means jab bhi hum kisi problem ko solve karenge zaruri nahi hai ki har bar hame same answer mile that's why it is uncertain right and it is robust because it can handle noise it has whenever some program has learning ability and every time when it it is getting some input it will de- behave differently right so this is part of soft computing where outputs are not certain and algo is modified every time whenever a machine is learning or whenever algorithm is being trained right so uh, examples of soft computing are fuzzy logic Uh, neural networks and genetic algorithm. So इन सब चीज़ों को हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं लेट्स सी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग फर्स्ट ओके सो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में इट इज नॉट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल मॉडलिंग इट इज़ अपोजिट टू हार्ड कंप्यूटिंग राइट वी विल सी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ड कंप्यूटिंग थ्रू ए टैबलेट डाइग्राम राइट फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि वॉट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग जैसे हमने ये बात की थी कि हार्ड कंप्यूटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं राइट सो इट मे नॉट ईल्ड अ प्रिसाइज सोल्यूशन वी हैव मैंशन अर्लियर एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर एन एनी मैथमेटिकल मॉडल एंड एल्गोरिदम्स आर अडाप्टिव अडाप्टिव मीन्स एल्गोरिदम्स हैव लर्निंग कैपेबिलिटी राइट यूज इट यूज सम बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड मेथलॉडी मेथडोलॉजी सच एज जेनेटिक्स एवोल्यूशन एंड बिहेवियर पार्टिकल स्वार्मिंग ह्यूमन अवर सिस्टम एक्सेट्रा हाउ वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड राइट सो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं ठीक है मतलब सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या कर रहा है हम एक मशीन को ये सिखा रहे हैं कि क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग के पास अलग अलग राइटिंग होती है है ना तो अगर मुझे हैंड रिटन करेक्टर रिकग्निशन ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना होगा कि किसी भी तरह से आ लिखा जाए आ तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हर हाल में आउटपुट में ये कह सके प्रोनाउंस कर सके या बता सके कि ये आ लिखा हुआ है ओके तो ये किसका एग्जांपल है ये चीज़ हम कैसे अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स 
ठीक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसका मतलब कि हमने क्या किया कई सारे सैंपल्स लिए हैं आ लिखने के अलग अलग तरीके लिए हैं उसके बाद हमने मशीन को ट्रेन किया है और उसके बाद मशीन ये बता पाएगी कि ये आ है ओके एंड नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है सॉफ्ट कंप्यूटिंग को मनी एलोकेशन प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्सन है ठीक है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे बैंक हैं बहुत सारे बैंक हैं सबके अपने अलग अलग स्कीम्स हैं तो अगर उसे किसी ऐसे ऐसे बैंक में और किसी ऐसी स्कीम में उसे इन्वेस्ट करना है जहाँ से उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले तो मेरे वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पे हम किसी चीज़ को लर्न करा रहे थे न्यूरल नेटवर्क के केस में और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम कुछ बेस्ट चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ें आगे हमें हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में कि हमें किस तरह का एल्गो यूज़ करना चाहिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम राइट तो एग्ज़ाम्पल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटर ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हमें क्या चाहिए हम एक ऐसा बैंक बेस्ट बैंक इसमें से बेस्ट स्कीम बेस्ट बैंक चूज़ करना चाहते हैं सो दैट वी कुड गेट मैक्सिमम रिटर्न ओके तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ मनी एलोकेशन प्रॉब्लम तो अगर हमें कोई बेस्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम मेनी ऑफ गिवेन ऑप्शंस तो वहाँ पे हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं क्या अडाप्ट करते हैं दैट इज़ जेनेटिक एल्गोरिथम राइट तो पहला क्या था न्यूरल नेटवर्क और अगला क्या है जेनेटिक एल्गो अब लास्ट वन इज रोबोट मोमेंट ठीक है ये सामने हमारे पास एक रोबोट है इसे एक हमने टारगेट बता दिया और उस टारगेट के रास्ते में हमने कई सारे ऑब्स्टेकल्स रख दिए हैं अब इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि ये आ, अपने टारगेट तक मिनिमम डिस्टेंस को कवर करता हुआ बिनी बिना किसी इन रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनसे टकराए हुए ये अपने टारगेट तक पहुंच जाए ठीक है तो ये है प्रॉब्लम ऑफ रोबोट मोमेंट तो जब हम कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं राइट एक मतलब हमारे पास एक सोर्स है एक डेस्टिनेशन है और एक प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कौन सा वाला एल्गो यूज करेंगे दैट दैट शुड बी समथिंग रिलेटेड विद फजी लॉजिक राइट तो हमने तीन चीज़ देखी क्या क्या चीज़ पहला प्रॉब्लम था हमारे पास कि हम हैंड राइटिंग कैरेक्टर रिकग्निशन यूज़ कर रहे थे हैंड रिटिन कैरेक्टर रिकग्निशन इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए जहाँ आप मतलब हमने ट्रेनिंग देनी होगी हमें इसे कुछ सिखाना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ बेस्ट ऑप्ट करना है बेस्ट चूज करना है वहाँ पे हमें जेनेटिक एल्गो को फॉलो करना होगा और जब हमें कोई प्रॉब्लम दिया जाता है हमारे पास सोर्स है डेस्टिनेशन है और हमें उसके बीच में एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है तो वहाँ पे हम किसकी तरफ फोकस करेंगे फजी लॉजिक ओके तो कुछ एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि हमें समझ पाए तो फिर हाल हमें जो हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पूरा पूरा जो सिलेबस है वो कुछ इसी तरह आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे या यूनिट मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ओके और आपको क्या मिलेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल फजी लॉजिक जेनेटिक एल्वर्दम एंड सो ऑन राइट तो अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउ अ स्टूडेंट लर्न फ्राम हिज टीचर ये तो बेटर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को फिर भी हम ये बात कर लेते हैं स्टूडेंट कैसे आ, सीखता है अपने टीचर से टीचर आज क्वेश्चन एंड टेल द आंसर्स एंड टीचर पुट्स क्वेश्चन एंड हिंट्स आंसर्स एंड आस्क वेदर द क्वेश्चन आर करेक्ट और सॉरी आंसर्स आर करेक्ट और नॉट राइट देन स्टूडेंट लर्न द टॉपिक एंड स्टोर इन हिज मेमोरी ठीक है एंड बेस्ड ऑन हिज नॉलेज ही सॉल्व इन न्यू प्रॉब्लम दिस इज द वे हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क ओके okay, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ह्यूमन बीइंग का माइंड कैसे काम करता है हम कैसे कोई चीज़ को सीखते हैं कैसे लर्न करते हैं और सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो 
इस तरह से काम करता है दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो बिल्कुल सिमिलर है किसके दैट इज सिमिलर टू द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्रेन ब्रेन ओके सो नेक्स्ट वन इज हाउ डू यू सेलेक्ट द बेस्ट जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक जनरेशन थी और इसके पहले एक जनरेशन थी तो उसमें से अगर हमें कुछ बेस्ट ऑप्ट करना है कुछ बेस्ट सेलेक्ट करना है ठीक है तो हम कैसे करेंगे हमने क्या बताया था पहले कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं राइट तो मल्टीपल ऑप्शंस में अगर हमें कुछ बेस्ट चीज़ को सेलेक्ट करना है तो हम किस एल्गो पर मूव करेंगे ऑब्वियसली जेनेटिक एल्गो तो फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर वर्ड में हमें कुछ बेस्ट चीज़ सेलेक्ट करनी है कोई मैंने कहा कि इस फैमिली का बेस्ट पर्सन कौन है ठीक है ये मतलब ये जनरेशन अच्छी है या जो इसके पहले वाली जनरेशन थी वो अच्छी थी तो हम क्या कर रहे हैं हम एक हमने एक रैंडम पॉपुलेशन से शुरू किया देन रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस एनदर प्रॉब्लम मीन्स नेक्स्ट जनरेशन एंड देन रैंक द पॉपुलेशन एंड सेलेक्ट द सुपीरियर इंडिविजुअल ठीक तो जेनेटिक एल्वर्दम इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल फिनोमिना एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट राइट पॉपुलेशन इज सिनोनिमस टू सोल्यूशन सेलेक्शन ऑफ सुपीरियर सोल्यूशन जैसे हम क्या कर रहे थे कई सारे बैंक्स हैं हर बैंक में कई तरह की स्कीम्स हैं जिसमें से हमें बेस्ट स्कीम विद मैक्सिमम रिटर्न ऑप्ट करना था ओके okay, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल रिलेटेड टू ताकि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाए इसे हम जेनेटिक क्यों कह रहे हैं क्योंकि हम इसको इसलिए रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या कहा एक पहले एक जनरेशन एक पॉपुलेशन थी तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और एक नई जनरेशन बनी और उसके बाद हमने उसमें रैंकिंग कर दी सो दैट वी कुड फाइंड द बेस्ट इंडिविजुअल राइट तो दिस इज़ अबाउट जनरेशन तो इसे आप जेनेटिक्स भी कह सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जेनेटिक एल्गो एंड नाउ द लास्ट वन इज हाउ अ डॉक्टर ट्रीट्स हिज पेशेंट राइट तो डॉक्टर कैसे पेशेंट को ट्रीट करता है मैंने इसको आप उससे रिलेट करिएगा जो रोबोट वाला प्रॉब्लम बताया था मैंने डॉक्टर है ठीक है डॉक्टर इज समन एंड एक पर्सन है पेशेंट है जिसके पास कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोर्स हो गया और टारगेट टारगेट हो गया वो ठीक होना चाहता है ठीक है तो वो किसके पास आएगा डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और डॉक्टर उसे कुछ प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन ताकि वो बेस्ट मेडिसिन उसे चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके तो वी हैव वन टू इंडिविजुअल्स ठीक है सी दिस एग्जाम्पल डॉक्टर आज द पेशेंट अबाउट सफरिंग डॉक्टर फाइंड द सिम्टम ऑफ डिजीज एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड मेडिसिन दिस इज द वे फजी लॉजिक वर्क राइट सो रिलेट दिस एग्जाम्पल विद द प्रीवियस वन दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फजी लॉजिक सो सिम्टम्स आर को रिलेटेड विद डिजीज विद अनसर्टेंटी डॉक्टर प्रिस्क्राइब टेस्ट मेडिसिन फजीली राइट अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट शुड आई डिस्कस ऑब्वियसली आई शुड डिस्कस ओके सो हार्ड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्ट कंप्यूटिंग सो हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं जो हमारे पास जो एल्गो यूज़ होते हैं एल्गो दोनों जगह वहाँ एक जगह पे आपको प्रिसाइज सॉल्यूशन मिलते हैं किस में हार्ड में और जहाँ पे आपको प्रिसाइज और अनसर्टेन सोल्यूशन मिलेंगे वो आपसे क्या हो जाएगा सॉफ्ट कंप्यूटिंग हमारा जो एल्गो है वो टाइम टू टाइम अडाप्ट करता रहता है अडाप्टिव अलगो बनती है मीन्स आपके पास फिक्स कोई मेथडोलॉजी नहीं है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कभी कभी हार्ड कंप्यूटिंग के कंपैरिजन में हमें जो सॉल्यूशन मिलता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग से वो ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होता है ठीक है तो दिस इज़ आई गेस दिस इज़ सफिशियंट बट अगर कुछ हमसे यहाँ पर मिस होता है तो वी विल डिस्कर इस से नेक्स्ट वन राइट सो ओके दैट्स इट थैंक यू